さて今日は、えーとね、このスモールリグの新しいビデオ三脚のレビューをしていきたいなというふうに思いますスモールリグのビデオ三脚といえば去年発売されたあのビデオ三脚が2万円ちょいぐらいで、まあ、めちゃめちゃコスパいいねって話題になったんですけど今日紹介するのはそのアップグレードモデルにあたるフリーズブレーザーっていう、まあ、上位モデルのビデオ三脚になってますでねあの製品を紹介する前にそのビデオ三脚ってそもそもいるのって方にねちょっとねお伝えしたいんですけどまあ、そんなもんいるに決まってるじゃんっていう方はあのこのパートはねあのスキップしてもらって大丈夫です僕の動画を見てくれてる方の、まあ、多くはアマチュアのこの動画クリエイターの方でまあビデオ三脚を使ったことがないって方も結構多いと思うんですよで僕も最初の頃は本当にこう全く必要性を感じてなくてそれこそねあの旅行用に買ったすごいこう軽くて持ち運びのしやすい三脚をまあ、外でも家でも使えばいいじゃんと思ってたんですよただやっぱりその長時間カメラを設置しておくみたいな環境でそのトラベル用の三脚を使うっていうのはまあすごい危険というかあとはまあもちろん本当はダメなんだけど僕もあの撮影をするたびにカメラをこう片付けるってことはせずにまあ、やっぱ部屋の隅っこにねそのまま置いておいたりするなんてことも結構あるので安定性の面でこう非常にこう不安がやっぱ残るわけですよそのうちこう俯瞰撮影とかあとはスライダーを使いたいみたいなことがね出てくると思うんですよでそういった時にはやっぱりねこういったこう土台がしっかりしてる三脚まあビデオ三脚じゃなくても正直いいんですけどとにかくしっかりしたものを使わないと本当に危ないです危ねえってなったことはまあ、みんんななな経験あるんじゃないかなやっぱありますよねミラーレスカメラといっても、まあ、数十万と決して安いものではないので、まあ、その機材を守るっていう意味でもあの今日の動画を最後まで見てもらってあの検討してもらえればなというふうに思います。はいじゃあまずね価格からなんですけど、えっとね、前のモデルは、まあ、2万円ちょいと、まあ、ハイエンドビデオ三脚が、まあ、数十万するってことを考えれば、まあ、それは話題になるわっていう感じだったんですけどただねやっぱりその細かい部分ではやっぱこうハイエンドモデルにはやっぱ劣るなと。いう部分はまあ当然なんですけどあったんですよでこの新しいビデオ三脚はそういった細かい部分にまあいろいろと改良が加えられつつもお値段なんと5万円ちょいとはいあのまあ去年のモデルと比べればまあ倍ぐらいの値段にはなってるんですけどそれでもこのプロクオリティのハイエンドビデオ三脚としては圧倒的なコスパの良さになってますで前のモデルは素材がアルミで最大積載重量が 8kg だったところ今回のモデルは最大積載重量が 10kg となっているのでまあほぼどんなカメラでもまあ載せることができるんじゃないかなと思いますでそれでいてこのね足の部分っていうのはほとんどカーボン素材でできているのでまあ本体重量も 5kg と十分軽量になってますカーボン素材って軽い代わりに結構しなるので合成大丈夫かなとこう思ったんですけど正直ねあの低く使ってる分にはこう全然手で押しとくもビクともしないですただ高さを上げるとやっぱりこう支える足がどんどん細くなっていくのでまあしなったりはするんですけどねこうやって手で押したりすれば。まあ、ただカーボンなのでまあそのボキッと折れるっていうことはまあ普通に使ってればそうそうないんじゃないかなと思いますこいつの調整できる高さはというと、えー、最低が9 7センチで最大が1 9 7センチとまあ大体その1メートルから2メートルの間をまあ調整可能となってますハイエンドビデオ三脚といえばまあ1箇所でねこう足を伸縮させられるのがまあ売りのものが多いんですけどもちろんこの三脚もまあ1箇所っていうかまあ3箇所とかでまあ、普通はねあの6箇所とか9箇所のこのなんか調整器具みたいなところで調整するじゃないですかでもこれは3箇所なので非常にこうあのスピーディーに高さを調整することができるようになってますでこのね雲台部分なんですけどあのハンドルはこのね左右どちらにもつけられるようになっているのでまあ右利き左利き問わず使用することができますであのクイックリリースプレートは、まあ、一般的なマンフロットタイプのもののほかにあの DJI の RS2 とか RS3 といった、まあ、ジンバルにあのついてくるやつもワンクリックで切り替えてこう乗せることができるのであの、まあ、ジンバルと、ね、併用したいっていう方にとっても非常に便利なんじゃないかなと思います。であとねここの部分にクォーターインチのネジ穴が1個ついてるんで、まあ、あの外部機器を取り付けたいとか、まあ、例えばビデオモニター取り付けたいとかっていう方にとっても、まあ、この辺りはねすごい便利なんじゃないかなというふうに思いますでこの雲台のチルトは、えーとね、こんな感じで前に90度まででさらに後ろにはまあ60度まで傾けられて
でパンは当然あの360度、えー、回転させることができてこの部分をね、えーとまあ、回してあげることによってそのこう重さというか、まあ、そういったものもね調節することができるようになっているのであの非常にこう滑らかなこのカメラワークをすることができるようになっています。フルード運台自体は、まあ、取り外しも可能になっているので、まあ、別の運台だったりだとかあとは俯瞰撮影用のブームアームとか、えー、スライダーだったりといったものも取り付けることができるようになってますセンタースプレッターも当然装備されているのであの足の開き具合も調整することができるようになってますメモリがついているのであの均等に開いてしっかりとねこう水平を保って設置するっていうのも、まあ、簡単にできて、えー、非常に便利かなと思いますこの三脚の足のねサイズがね非常にでかくてあの設置面がね広いのでまあ、そこも安定性に一役買ってるんじゃないかなと思うんですけどあのこの足自体はワンクリックに取り外せて取り外すと2つのねスパイクが出てきますスパイクの方を使えば、まあ、滑りやすい場所だったり砂利とかね平坦じゃないあの地面であっても安定した状態で撮影することができるようになってます実は僕あのこれの他に去年末にこれのプロトタイプも送ってもらっててで結構ね長い間このプロトタイプとこの製品版をまあ2台使ってたんですけど僕はでかいカメラを載せて屋外で使用するといったケースよりは。まあ、室内で正直こう撮影することの方が割合的にも圧倒的に多いので、まあ、YouTube の撮影用にあのドリー用のローラーの足を取り付けてでさらにこうマイクとかあのまあモニターとかあのつけてこう YouTube 撮影スタンドみたいな形で使ってるんですけどこのね三脚をこう動かすだけで全部やっぱりこう一緒にくっついてきていろんなアングルで撮れるっていうのがめちゃめちゃ撮影しやすいんですよ。これもやっぱりその積載重量とか安定性があってこそできることかなと思います正直使っててまあいまいちだなと思ったところでいくとやっぱりねその最低高ですね、まあ、高さあのハイエンドビデオ三脚はセンタースプレッターを取り外して足をこうがっつり開いてすごいこう低いポジションであの撮影ができるっていうものもあるんですけどこれはね、やっぱりこの最低の高さが 1m なのでそれより低いアングルで撮影することはできないんですよなのでまあ大人がこうやって座ってる状態でインタビューを撮った分にはまあ十分なんですけどほんとねちっちゃい子供とか、まあ、そうなってくるともしかしたら微妙かもしれないですねというわけでまあ今日はね、まあ、このスモールリグの、えー、新しいカーボンビデオ三脚フリーズブレイザーの紹介をしてきたんですけど去年話題になったあの時に、まあ、プロユースの方もやっぱりね結構検討された方多いと思うんですよコスパ的にはすげえ魅力的なんだけどいやうんどうなんだろう大丈夫かなって思ってた方も多いと思うんですけどこれだったらどうですか多分ねうんいや全然使えると思いますよでアマチュアでこう YouTube やってる方にとってはやっぱりすげえおすすめできますし、まあ、ここまで正直必要ないかなと思った方でも、まあ、最初に言った通りビデオ三脚自体を使用することはまあ絶対におすすめなので、まあ、それだったら例えばね去年出たモデルとかっていうのもまあ引き続き販売をしているので、まあ、そちらを検討するのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、えー、本日の動画は以上となりますまたねなんか面白い製品があったら紹介したいなというふうに思いますのでえー、と次の動画でお会いしましょうピース